हेलो मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर टू जो है नेशनलिज्म इन इंडिया तो देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस बार आपको पता होगा कि जो सलेबस नया जो सलेबस आया है उसके हिसाब से आपका जो हिस्ट्री में यूनिट सेकेंड था जिसका नाम था द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना वो अब अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सलेबस वो अब आपके सलेबस में नहीं है तो आपका जो सेकेंड सलेबस है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि इंडिया में नेशनलिज्म जो है अपने कंट्री से रिलेटेड जो प्यार है वो कैसे पैदा हुआ तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाई इज़ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द क्लोनीज लिंक टू एन एंटी क्लोनियल मूवमेंट यानी कि इससे पहले हम हमने जो फर्स्ट यूनिट पढ़ा जिसमें हमने यूरोपियन नेशन के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे नेशनलिज्म जो है वो कैसे पैदा हुआ अपनी कंट्री से रिलेटेड प्यार जो है वो कैसे पैदा हुआ तो ऐसे ही हमें देखना है कि इंडिया में नेशनलिज्म जो है वो कैसे पैदा हुआ और वो कैसे लिंक्ड था किसके साथ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे पहले कि कॉलोनीज होता क्या है तो जब हम समझेंगे कि कॉलोनीज क्या होता है तो वहीं से हम समझेंगे कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है तो आइए पहले हम समझते हैं कि कॉलोनीज किसे कहते हैं तो देखिए आपको पता होगा 1947 से पहले इंडिया जो था ठीक है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था यानी कि यहाँ पे अंग्रेजों का राज था वो का आपको पता है तो उस टाइम में इंडिया जो था वो एक कंट्री तो नहीं था इंडिया एक कंट्री तो नहीं थी ना क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के भी इसके अंडर था देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया दिख नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंडर था अफगानिस्तान का थोड़ा कुछ पार्ट था और बांग्लादेश तो उस टाइम था नहीं लेकिन वो भी एक हिसाब से हम समझेंगे कि इसका पार्ट था ठीक है तो ब्रिटिश जो है इसको क्या कहते थे जिस भी कंट्री पर वो कब्जा करते थे उसको वो कहते थे कि ये हमारी कॉलोनी है ठीक है उसको वो कॉलोनीज कहते थे जिससे कोई और कंट्री हुई सपोज वैटिन वैटिन नाम थी वो भी एक कंट्री थी वहाँ पर भी ब्रिटिश का राज था तो उसको भी ये क्या कहते थे कि ये कॉलोनी है ठीक है तो ये एक कॉलोनी बन गई ये एक दूसरी कॉलोनी बन गई ठीक है कॉलोनी तो आपको पता है कि जहाँ पे लोग रहते हैं है ना तो ब्रिटिश जो थे वो इनको कॉलोनीज कहते थे अब जब कॉलोनीज बनती थी जब भी कॉलोनीज पर हुकूमत करते थे या कब्जा करते थे तो वहाँ पर कुछ चेंजिंग आती थी वो क्या क्या चेंजिंग थी यानी कि उन कंट्रीज पे जिस पे ब्रिटिश या कोई भी जो फॉरेन जो है वो कब्जा करते थे तो वहाँ पर कुछ चेंजिंग आती थी वो चेंजिंग क्या थी पहली होती थी पॉलिटिकल चेंज तो इंडिया में पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ आपको पता है कि जब ब्रिटिश जो है अंग्रे इंडिया में आए तो हमारा कंट्री जो था वो उस टाइम स्टेट्स में बटा था यानी बहुत सारे स्टेट्स होते थे वहाँ पर राजा वगैरह होते थे ठीक है तो उन्होंने क्या किया ब्रिटिश ने उन सब राजाओं को हटा दिया और वहाँ के जो पोलिटिकल सिस्टम पर उसका कब्जा कर लिया यानी कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा कर लिया यानी पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल चेंज कर दिया दूसरा जो चेंजिंग आई वो है इकोनॉमिक चेंज अब इकोनॉमिकल चेंजिंग क्या होती है कि सुपोज देखिए अब एक स्टेट है ठीक है इंडिया का एक स्टेट है ये इंडिया के दो स्टेट है यहाँ के रहने वाले लोग जो है यहाँ पर बिजनेस करते थे यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ पर बिजनेस करते थे ठीक है लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम को भी अपने कंट्रोल में लिया उन्होंने कहा कि नहीं अब जो यहाँ का जो बिजनेस है वो सारा हम संभालेंगे तो वो चेंजिंग आई तीसरी चेंजिंग क्या आई वो है कल्चरल चेंजिंग कल्चरल चेंजिंग क्या होता है कि देखिए आपने देखा होगा अभी भी गाँव में क्या होता है एक टर्बन लगाई जाती है या धोती वगैरह लगाई जाती है तो अंग्रेज़ जो है जब वो यहाँ पे आए जो ब्रिटिशर्स थे जब वो इंडिया में आए तो इन चीज़ों को अपोज करने लगे यानी कि यहाँ के कल्चर को वो इन्फीरियर समझने लगे और अपने कल्चर को वो सुपीरियर समझने लगे और अपने कल्चर यानी कि जो पैंट वगैरह जो है जो लगाते हैं जो उनका अपना ड्रेस है तो उसको वो क्या करने लगे इम्पोज करने लगे इंडिया में तो उससे क्या है ये चेंजिंग आई यानी कि पोलिटिकल चेंजिंग आई इकोनॉमिक चेंजिंग आई कल्चरल चेंजिंग आई ठीक है इन सारी चेंजेस को मिला के हम कहेंगे कॉलोनाइजेशन ठीक है अब देखिए अब जो ये चेंजिंग आई सपोज मैं अब कल्चरल चेंजिंग की बात करता हूँ तो बहुत से लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि हम अपना जो कल्चर है हमारा जो टर्बन है या धोती इसको हम छोड़ें या दूसरे की कल्चर को हम अडॉप्ट करें तो लोगों में एक गम और गुस्सा जो है वो पैदा हो गया और वो वहाँ की इनकी चीज़ों को यानी कि ब्रिटिश की चीज़ों को क्या करने लगी अपोज़ करने लगी और जब उन्होंने उसको अपोज़ किया तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिस मूवमेंट को हमने कहा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यानी कि जो कॉलोनी जो ब्रिटिश है जो उन्होंने कॉलोनीज बनाई है कॉलोनीज में उसके बाद जो उन्होंने चेंजिंग की उसको वो अपोज करने लगी और उस अपोजिशन के बारे में उन्होंने क्या किया एक मूवमेंट बनाई जिस मूवमेंट को हम कहते हैं एंटी क्लोनल मूवमेंट तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा तो देखिए अब आपको क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ आएगा यानी कि जो एंटी क्लोनल मूवमेंट है उससे
Kerala court part is ka the colonial powers exploit the people of their colonies so much that all the section of people decide to throw off the foreign rule. तो यही मैंने आपको बोला कि जब ब्रिटिशर्स थे जब उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया तो उन्होंने क्या किया वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनको एक्सप्लाइट करना स्टार्ट किया उनको तंग करना स्टार्ट किया यानी कि बहुत सारे टैक्सेस लगाए है ना आपको देखा होगा आपने वो मुई एक देखी होगी लगान मुई जो है है ना वहाँ पे किस तरह लोगों को तंग किया जाने लगा तो उससे क्या हो गया कि सारे सेक्शन के जो लोग थे यानी हर रिलीजस के लोग थे या हर क्लासेस के लोग थे वो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि किसी तरीके से हम इस फॉरन रूल को जो ये बाहर से लोग आए और हम पे कब्जा कर रहे हैं को हम यहां से निकाल देंगे ठीक तो सेकंड पार्ट है इसका द यूरोपियन पावर्स कंसीडर देयर कल्चर मोर सिविलाइज्ड मॉडर्न एंड सुपीरियर दे फोर्सफुली स्टार्टेड इंपोजिंग देयर कल्चर ऑन द कॉलोनीज देखिए अभी मैंने आपको क्या बोलते हैं कल्चर के बारे में बोला तो वो क्या करते थे वो सोचते थे कि हमारा जो कल्चर है हमारा जो ड्रेसिंग स्टाइल है या हमारी जो लैंग्वेज है वो सिविलाइज है मॉडर्न है सुपीरियर है यानी सबसे ऊपर है सबसे आला है और वो क्या करने लगे वो यहाँ के लोगों को क्या कर ले उनको इम्पोज करने लगे फोर्सफुली यानी तंग करके कहने लगे कि आप हमारा कल्चर जो है वो अपनाओ जिससे भी लोगों में क्या हो नेशनलिज्म जो है वो पैदा हो गई नेशनलिज्म कैसे पैदा होगी जब उनको लगने लगा कि यार ये तो हमें अब अपना ड्रेस भी नहीं दे रहे लगाने ये तो हमें अपनी लैंग्वेज भी नहीं दे रहे यूज़ करने तो उससे लोगों में एक गम और गुस्सा पैदा हुआ और लोगों में नेशनलिज्म जो है अपनी कंट्री से रिलेटेड जो है वो प्यार शुरू हो गया तो थर्ड पार्ट है इसका गांधी जी यू सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स दिस आल्सो प्रोमोटेड द सेपरेट ऑफ नेशनलिज्म एमंग द पीपल देखिए सत्याग्रह के बारे में एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ जो नेक्स्ट वीडियो जो है या उससे उसके बाद वाली वीडियो जो है इस पर आएगी सत्याग्रह पे ठीक है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि सत्याग्रह मीन्स होता है एक स्ट्रगल है ठीक है यानी कि जब गांधी महात्मा गांधी ने देखा कि यहाँ पर लोगों को सताया जा रहा है ब्रिटिशर जो है वो तंग कर रहे हैं हमारे लोगों को तंग करें तो उन्होंने एक मूवमेंट या एक स्ट्रगल जो है स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने रखा सत्याग्रह ठीक है उससे भी लोग जो है वो जमा हो गए एक जगह जमा हो गए और लोगों में क्या है अपने कंट्री से रिलेटेड जो है वो प्यार जो है वो पैदा हुआ ठीक है तो लास्ट पार्ट है इसका द एंटी कॉलोनल मूवमेंट वॉज ए यूनाइटेड स्ट्रगल बाई द पीपुल अगेंस्ट द फॉरनर्स द यूनाइट स्ट्रगल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरोजिंग द सिप्रिट ऑफ नेशनलिज्म तो यूनाइट स्ट्रगल मतलब क्या होता है कि इस वक्त जब अंग्रेज़ जो है या जो ब्रिटिशर जो थे जब उन्होंने हमारे लोगों को इंडियंस को जो तंग करना स्टार्ट किया उनको हैरसमेंट उनकी स्टार्ट की तो एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गई एक यूनाइटेड स्ट्रगल स्टार्ट हो गई जिसमें ऑल सेक्शन ऑफ पीपल जो है इन्वॉल्व हुए जिसमें हर क्लास के लोग हुए हर मज़हब के लोग जो है वो जमा हो गए और उन्होंने स्ट्रगल किया किसी खिलाफ फॉरनर्स के खिलाफ इससे लोगों में जो है नेशनलिज्म जो है अपने कंट्री से रिलेटेड जो है प्यार वो शुरू हुआ आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है हुई जो 1914 में हुई थी उससे इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था वो कैसे तेज़ हुआ यानी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रोथ हुई द वार क्रिएटेड ए न्यू इकनॉमिक एंड पोलिटिकल सिचुएशन जब ये वार स्टार्ट हुई जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई तो इससे बहुत सारे इकनॉमिक और पोलिटिकल सिचुएशन जो है वो पैदा हुए वो क्या थे इट लीड्स टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ठीक है तो पहले हम समझेंगे कि ये डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या होता है तो देखिए जब वार स्टार्ट हुई तो वार होने से पहले हमारे पास जो है या किसी भी कंट्री के पास जो है वो वेपन्स होने चाहिए राइफल्स होने चाहिए मशीनरी गन्स होने चाहिए टैंक्स होने चाहिए तो इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए या इन चीज़ों को बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है ना तो इन्होंने क्या किया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया जब उनको पैसों की ज़रूरत हुई तो उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने इंडियन पे क्या कर दिया टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया यानी टैक्सेस जो थे वो बढ़ा बढ़ाया तो उससे क्या हुआ थ्रू द थ्री थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसिस इंक्रीज तो उस टैक्सेस बढ़ाने से क्या हुआ जो प्राइसिस थे वो इंक्रीज हुए डबलिंग बिटवीन नाइनटीन थर्टीन टू नाइनटीन एटीन और जो प्राइस uh, था वो डबल हो गया यानी कि अगर पेन सपोज दस रुपये का मिलता है तो वो बीस रुपये का मिलने लगा लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप्स फॉर द कामन पीपल जिससे आम लोग जो है आम लोगों पर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा यानी बहुत ज़्यादा परेशानी आम लोगों पर हुई नेक्स्ट पॉइंट है द विलेजर्स वर कॉल्ड अपन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज वाइड सेपरेट एंगर देखिए फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है कि जब उनको फौज की ज़रूरत पड़ी वार के दौरान जब उनको फौज की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने इंडिया से तो उन्होंने इंडिया में क्या किया
यूरोपियन कंट्रीज़ को आपस में तो हम क्यों इस वार में क्यों हम पार्टिसिपेट करें तो उससे भी लोगों में क्या है एक गुस्सा जो है वो पैदा हुआ लेकिन एक नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि जब जब भर्ती हुई यानी कि फौज इंडियंस फौज की जब भर्ती हुई तो लगभग लगभग आपको मैं बताना चाहूँगा कि लगभग लगभग दस से बारह लाख जो है इंडियंस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कुछ पिक्स है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाना दिखा रहा हूँ ठीक है ये सारे इंडियंस हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया पार्टिसिपेट किया था और लगभग वो इंडियंस जो थे वो बारह लाख तक थे ठीक है तो उन्होंने उस टाइम क्या किया ब्रिटिश से एक माहिदा किया यानी कि जो उस टाइम के लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम इस जंग में आपका साथ देंगे लेकिन इन रिटर्न आपको क्या करना है जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी तो आप इस हमारे इंडिया को छोड़ के चले जाओगे ताकि हम यहाँ जो है अपनी हुकूमत जो है वो कायम करें तो उस स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि हाँ हम जंग के बाद जो यहाँ से चले जाएंगे लेकिन जब जंग ख़त्म हुई तो वो अपनी बात से जो है वो मकर गए जिससे लोगों में और भी ज़्यादा गुस्सा पैदा हुआ और जो ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ी तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ आया होगा थैंक यू सो मच